hali gani mtazamaji wa Afrika Swahili TV? Karibu katika Swahili Weekend. Jina langu ni Maria Mumtani. Na hapo baadaye katika michezo tutakuwa naye Akida Kilango. Hii ni Afrika Swahili TV. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda amepokea nondo zenye thamani zaidi ya milioni hamsini kutoka kiwanda cha AM Steel na milioni tano za simenti kutoka mfuko wa pensheni wa LAP lengo likiwa ni kuhakikisha ujenzi wa ofisi za walimu wa shule za msingi na sekondari jijini Dar es Salaam unakamilika Akipokea misaada hiyo Makonda amesema anafurahi kuona wadau wakijitolea ili kufanikisha ujenzi wa ofisi za walimu Leo tumepokea mchango kutoka kwa ndugu zetu ambao kwangu mimi naamini ni mchango mkubwa sana. Unaiona kama ni mifuko 450 lakini sisi tunaiona ni mifuko 500. Na ulikuwa sahihi kabisa sisi kupitia kamati wamefanikiwa kupata kwa bei ya shilingi 10,000. Kwa tunanunua moja kwa moja kwa shilingi 10,000 badala ya shilingi 12,000 kama ambavyo wengine wananunua katika maeneo tofauti. Kwa sisi kwetu ni faraja kubwa sana. Lakini sambamba na hilo tumetoka kupokea nondo tani a na tano ambao ndugu yetu ametuahidi na kiwanda tumekiona sisi wengine waandishi wa habari mlipo pale mmeshuhudia vile vile mheshimiwa Makonda amewasisitiza wananchi kuendelea kuchangia katika kampeni ya ujenzi wa ofisi hizo ili walimu waweze kuwa na mazingira mazuri ya kufanyia kazi mimi imani ni faraja ya kila mtanzania ni faraja kubwa ya kamati ni faraja kubwa ya mkoa wa Dar es Salaam na wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam siku moja waingie kwenye ofisi za walimu wa mkoa huu wakute kuna AC. Na inawezekana tukiamua kumunga mkono mheshimiwa rais. Kaisha tuonyesha njia kwa kusomesha watoto wetu bure. Kama imefika tu wa mwanao walikuwa na lipa hela mpaka shilingi 40,50. Leo hii una uwezo wa kutoa mfuko mmoja wa simenti kama shukulani yako katika kampeni hii ya ujenzi wa ofisi za walimu. Nao wadau wa elimu wamesema wataendelea kuchangia katika sekta ya elimu ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono uboreshaji wa ofisi za walimu wa shule za msingi na sekondari mpaka utakapokamilika. Tribuni also we will be Saidi apaka he will his mission until his shule na shule yote sisi na pamoja. We will supply our nundo until like kila mizi kila biki naendelea inshallah kwa kwa bei ya simenti ya kawaida kama ni 10,000 angalau tuweze kusukuma mifuko 450 mpaka 500 kulingana na bei ya soko kwa Dar es Salaam wakati usika. Kwa hiyo tutachangia hapa milioni tano, najua ni kitu kidogo lakini ni mbegu ambayo inaweza kupropel watu wengine kuweza kuunganisha hizi nguvu lakini pia zile ndoto za mkoa mkoa kufanya mkoa wetu wa Dar es Salaam uwe mfano katika kuhakikisha walimu wanakuwa sio common people. Kanali Chazi Mbuge ni mwenyekiti wa kamati ya ujenzi wa ofisi za walimu. Yeye akawataka wa Tanzania kuonyesha uzalendo kwa kujitoa kuchangia vifaa mbalimbali kwani bado kuna uhitaji. Ya, napenda kuwashukuru ndugu wadau wote ambao baada tu ya kusikia wazo la mkuu wa mkoa wetu wa Dar es Salaam kwamba anajenga ofisi za walimu. Wakajitokeza na ambao wanaendelea kujitokeza. Kamati imejiandaa na sasa tumeshaanza kujenga ofisi hizo kwa hiyo sisi tunachohitaji sasa hivi ni vifaa vyenu na michango yenu wa wananchi wote mnaishi Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam. Kwa sababu kuna wananchi wengi ambao wako Dar es Salaam lakini wanaishi nje ya mkoa Dar es Salaam. Kwa hiyo tunaomba na Tanzania wote kwa uzalendo wenu kwa pamoja. Tunaomba kuchangia vifaa tuko tayari na sasa hivi ndio muda mzuri sana wa kuanza wa kuchangia vifaa hivyo na kuendelea kuchangia vifaa ili kazi hii imalizike kwa muda mfupi. Kampuni ya ujenzi ya nchini China nayo haikusita kuchangia huku ikiahidi kutoa vifaa vya umeme, ujenzi wa vyoo, fen na tiles ili walimu kuwa na ofisi nzuri jijini Dar es Salaam. Siku ya Jumatatu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilikanusha taarifa za takwimu zilizotolewa na mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe kuhusu pato la taifa. Mwandishi wetu Noah Laltaika na taarifa kamili. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekanusha takwimu zilizotolewa na mheshimiwa Zito Zubair Kabwe kuhusu pato la taifa. Hayo yanajiri baada ya mheshimiwa Zito kutoa taarifa kuwa ukuaji wa pato la taifa ni asilimia 5.7 badala ya 7.8. Daniel Masuliwa ni meneja takwimu za pato la taifa kutoka ofisi ya taifa ya takwimu anaeleza na kufafanua takwimu. 
Takwimu za ukuaji wa pato la taifa alizotumia Mheshimiwa Zuberi eh, Zito Zuberi Kabwe kwenye uchambuzi wake kwa kipindi cha miaka mitano. sio sahihi. Ukweli ni kwamba ukuaji wa pato la taifa katika robo ya pili ya mwaka 2013 hadi 2017 ni kama ifuatavyo. Mwaka 2013 uchumi ulikuwa kwa silingi kwa 6.3 Mwaka 2014 ulikuwa kwa 9.8, mwaka 2015 ulikuwa kwa 6.5, mwaka 2016 ulikuwa kwa 8.5 na mwaka huu wa 2017 katika kipindi cha robo ya pili umekuwa kwa 7.8. Vile vile Masulu anasema Mheshimiwa Zito anapaswa kujua kwamba kazi ya ukokotoaji wa pato la taifa ni ya kitaalamu kwa kufuata miongozo. Napenda kukanusha kauli ya Mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe kuhusu ta, taarifa zake zinazodai kuwa takwimu za pato la taifa zimepikwa. Mheshimiwa Zito anatakiwa kujua kazi ya kukokotoa takwimu za pato la taifa ni ya kitaalamu kwa nadharia na vitendo. Mamlaka ya chakula na dawa nchini Tanzania TFDA ilizindua maabala kumi zinazohamishika zitakazopelekwa katika ofisi tatu za kanda za TFDA ambazo ni pamoja na kanda ya Magharibi, kanda ya Nyanda za Juu Kusini na kanda ya Kusini zitakazotumika kupima na kuhakiki ubora wa bidhaa zitakazotengenezwa na kuingia nchini ili kubaini ubora wa bidhaa hizo. Akizungumza katika uzinduzi wa maabara hizo Waziri wa Afya Maendeleo ya Jamii Jinsia Wazee na Watoto Umi Mwalimu amewataka watumishi wa TFDA kuzitunza maabara hizo ili kuepusha madhara ya takwanayo na utumiaji wa bidhaa duni. Kati ya taasisi za kudhibiti chakula, usalama wa chakula, dawa na vipodozi za Afrika, TFDA nadhani ndio inaongoza na Dr. Kamwa anafurahi sana umeunga mkono maneno yangu. Kwa hiyo TFDA kwa kweli tunaheshimika sana katika jumuiya ya kimataifa inapokuja suala la udhibiti wa chakula, dawa na vipodozi. Kwa hiyo hongereni sana. Aidha Waziri Umi amesema katika kuhakikisha wananchi wanatumia chakula na dawa zilizo bora na salama, mamlaka ya chakula na dawa nchini inaendelea kuboresha maabara kwa kuongeza idadi nyingi zaidi zitakazo kidhi mahitaji ya watumiaji wake. Tunaongeza jitihada za kudhibiti ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa hasa dawa na ndio maana TFDA wameweza kununua hizo maabara tembezi, maabara hamishiki. Hii tisilo ni mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya chakula na dawa nchini amesema ili kutatua changamoto ya uhaba duni wa dawa ameziagiza mamlaka za juu kuhimiza ushirikiano wa kanda na kimataifa ili kuzuia uingizaji wa dawa hizo maabara hizo zina thamani ya shilingi milioni moja na kuongeza idadi ya maabara zinazohamishika kufikia 15 nchi nzima Taasisi ya afya ya Aga Khan kwa kushirikiana na hospitali ya taifa ya Muhimbili na taasisi ya Kimarekani ya Women for Women imeanza zoezi la kuwafanyia wanawake upasuaji wa kubandika matiti bandia. Mwenzangu Noel Altaika na taarifa kamili. Akizungumzia zoezi hilo kiongozi wa madaktari wanaofanya zoezi hilo Dr. Aidan Jau kutoka hospitali ya Aga Khan amesema kuwa zoezi hilo linaanza kwa wanawake walopata tatizo saratani ya matiti na sasa watapata matumaini mapya ya kisaikolojia. Mwanamke anapopata uh, saratani ya, ya ziwa anapata maumivu makubwa sana kisaikolojia. Ki, ki Kwanza sio sio rahisi kupokea ujumbe ule wa kwamba ana saratani ya ziwa anapata maumivu ya ya ya, ya kisaikolojia na mateso makubwa lakini pia inakuwa ni ngumu pia kupokea pale unapomwambia kwamba sehemu ya matibabu ni kukataziwa Andrea Bushi kutoka idara ya Tiba Women for Women anasema kuwa upasuaji wa kurejesha matiti kwa wanawake walopoteza matiti yao ni muhimu sana kwani hurejesha matumaini kwa wanawake na kufanya kazi zao 
kwa kujiamini zaidi. The work that we do is to correct those kinds of problems so that she can be able to look after her children, to cook and to clean and to look after her family and to work outside the home. Mtazamaji punde si punde ni habari za michezo. Siku ya Alhamisi, shirikisho la mpira wa mguu nchini Tanzania TFF lilithibitisha ushiriki wa Tanzania katika mashindano ya Sekafa ambayo sasa yanarudi mara baada ya kutokufanyika kwa miaka miwili. Wilfred Kidau ni katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa mguu nchini TFF. Kwa zaidi ya miaka miwili yalikuwa yafanyiki lakini sasa hivi yanafanyika zikiwa ni jitihada za kuanza kuijenga upya Sekafa baada ya kikao cha maraisi wa mashirikisho yanaounda yanao sekafa kilichofanyika Sudan. Kwa hiyo wakasema ni vema sasa kurudisha hadhi ya sekafa na tunajua Challenge Cup ni moja mashindano makubwa ambayo yalikuwa na hamasa kubwa ya lakini yalisaidia maendeleo ya mpira kwenye ukanda wetu. Kwa hiyo mwaka huu yatafanyika Kenya na sisi kama nchi tumeshathibitisha kushiriki. Kwa hiyo ni vema tuwajue na kwa nini nimezungumzia mashindano haya kwa sababu kubwa kwamba unapoongelea timu ya taifa ya wakubwa inamaanisha kwamba ni wachezaji wanaunda vikosi vya ligi kuu ya nchi yetu. Kwa hiyo unaposhiriki mashindano hayo moja kwa moja yana athari kwenye ligi yetu. Kwa hiyo mashindano ya Disemba yatakuwa ni sehemu ya matarajio ya hicho kikosi. Lakini vile vile tuna mashindano ya, ya wanawake kwa maana ya, ya mashindano ya, ya challenge ya wanawake kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambapo sisi ni mabingwa wa tetezi mashindano ambayo yalifanyika Uganda ndio yalikuwa Uganda tukachukua ubingwa kwa tunaenda kama mabingwa tetezi mashindano yatafanyika Kigali Rwanda na sisi tumethibitisha kushiriki mashindano haya yatategemea na approval ya kutoka FIFA kwa maana ya funds na mambo mengineyo kwa hiyo yatafanyika Disemba baada ya, ya mashindano haya ya senior ya wanaume lakini na yale ya vijana e, ukiangalia fixture yetu msimu huu very tight picture inataka tumalize ligi Mei 26 ili tufunge msimu kwa e, finali ya Azam Sports Federation Cup Mei 31. Kwa hiyo bodi tutakaa tutaiangalia ratiba e, ni yetu ni kuona kwamba marekebisho yatakayofanyika hayatatotoa nje ya finali ya Azam Sports Federation Cup ya Mei 31. Na na sisi tunaamini kwamba e, katika hizo wiki mbili ambazo zitakuwa zimepotea kwa ajili ya uh, Sekafa Senior Challenge Cup uh, tutaangalia jinsi ya kuzibana na tunao, tunaona uwezekano utakuwepo uh, kutokana na ukweli kwamba fixture yetu ilikuwa ni weekend to weekend Mabadiliko kadha yamefanyika katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kitakachocheza katika mchezo dhidi ya Namibia ukiwa ni mchezo wa kirafiki. Alfred Lucas ni afisa habari wa shirikisho la mpira wa mguu nchini TFF anasema mabadiliko hayo yanatokana na maelekezo kutoka katika shirikisho la mpira wa mguu duniani FIFA. Mwalimu amefanya mabadiliko ya kuondoa Elastonyon na mudhamu ya Sin ya mchezaji wa Simba lakini amewaongeza Jonas Mkude vile vile kutoka Simba na mudafiri yaye. Sababu kubwa ya ku kupumzisha hao wachezaji au kuondoka kwenye kikosi ni ufafanuzi wetu na FIFA kwa sababu hii michezo ya kirafiki ya kimataifa tunaitolea taarifa FIFA. Sasa FIFA baada ya kupata taarifa na kuonesha kwamba kwenye mchezo dhidi ya Malawi uliofanyika Oktoba kwamba kulikuwa na wachezaji ambao kwa kwa wachezaji ambao walionyesha kadi nyekundu eh akiwa Morasto pamoja na Mzamilo. Kwa hiyo kuna ufafanuzi wa kanuni za kinidhamu walizozileta wanasema kwamba wachezaji hao hawana budi kutumikia mchezo mmoja kwa kuu kutokwepo kwenye kikosi. Na kwa msingi huo mwalimu alilazimika kuondoa na atawatumia hao wapi ambao wamewajumuisha katika hatua nyingine Alfred ameyataja mabadiliko kadha yatakayojitokeza katika upande wa ratiba ya mchezo huo utakaopigwa baada ya mwezi huu. Taarifa kwamba mchezo kati ya Tanzania kwa maana Taifa Stars na Benini utafanyika tarehe 12 baada ya tarehe 11 mwezi huu wa 11. Huu ni mchezo ni wa kirafiki wa kimataifa uliokuwa chini ya kalenda ya FIFA.
Siku ya Jumanne na Jumatano ilipigwa michezo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Kwa kwanza kuangazia matokeo ya michezo hiyo tuanze katika kundi A linalojumuisha Basel, CSKA Moscow, Benfica na Manchester United. Mchezo wa kwanza katika kundi hili uliikutanisha Basel dhidi ya CSKA Moscow na mchezo huo kukamilika kwa Basel kupoteza wakiwa katika dimba lao la St Jacob kwa kukubali kichapo cha mabao mawili kwa moja. Mchezo wa pili katika kundi hilo uliwakutanisha mashaitani wekundu Manchester United waliyoyadhibu Benfica kwa mabao mawili kwa sifuri. Mabao ya United katika mchezo huo yaliyokuwa kambani na mlinda mlango wa Benfica, Miles Villa, wakati akijaribu kuokoa mchomo mkali uliopigwa na mwanandinga Nemanja Matić katika dakika ya 45 ya mchezo, na bao la pili likapatikana katika dakika ya 78 ya mchezo kupitia mkwaju wa penalty uliowekwa kambani na mwanandinga Dale Blind mara baada ya Marcus Rashford kufanyiwa madhambi na Andres katika eneo la hatari. Such misfortune for Svila again. Using his pace, good play here by Rashford, almost taking him all the way through, and Manchester has taken the responsibility here. Two 0 Tukana na matokeo hayo, sasa msimamo wa kundi A unaonyesha kwamba Manchester United inaongoza ikiwa na alama 12, Basel ina alama 6 sawa na CSKA Moscow, lakini tofauti ikiwa ni ya mabao ya kufunga na kufungwa, Benfica ikishika nafasi ya 4. Katika kundi bili na loijumuisha Bayern Munich, Celtics, Paris and German na Anderlecht, ndiyo kundi ambalo limeendelea kuwa ni radi kubu ya mabao kwa michezo ya jumane kupatika na mabao nane. Na PSG, wakiwa mishafunga mabao kuminasaba katika michezo ya wamine na hawajeruhusu nyavu zao kutikiswa. Katika mchezo thidi Anderlecht, PSG ilipata ushindi wa mabao matano kwa sifuri. Mabao hayo ya kiwekwa kambani na Marco Verratti katika dakika ya thelathini na ima dakika ya... Kwa matokeo ya michezo ya jumatano, Huyu hapa, Mesha Kumuria. It's Neymar. It's off the post. Dani Alves. Kuzawa again. Dani Alves. Di Maria. Beautifully finished. Mchezo wa pili uliikutanisha Bayern Munich iliyozizima ndoto za kocha Brendan Rodgers kutaka kuiongoza Celtics hadi katika hatua ya makundi. Hadi kipenga cha mwisho kinapulizwa katika mchezo uliopigwa Celtic Park huko Scottish, Bayern ilikuwa inaongoza kwa bao mbili kwa moja. Kutokana na matokeo hayo, sasa PSG inaongoza ikiwa na alama 12, Bayern inashika nafasi ya pili ikiwa na alama 9 na Celtic inashika nafasi ya tatu ikiwa na alama tatu tu wakati Anderlecht inashika mkia. Katika kundi sili na laijumuisha Atletico Madrid, Karabag FK, Roma pamoja na Chelsea, matokeo ya lepatikana katika kundi hilo, Atletico Madrid ililazimishwa sare na Karabag ya kufungana bao moja kwa moja, wakati Chelsea imepoteza kwa kukubali kichapo cha bao tatu kwa sifuri. Kutokana na matokeo hayo, Roma inaongoza kundi hilo ikiwa na alama nane, ikiwa miipiku Chelsea kwa alama moja, wakati Atletico Madrid inashika na fasi ya tatu, ikiwa na alama tatu, Karabag wakishika mkia. Kwa upande wa kundi D, Barcelona imeambulia sare tasa ya kwanza ndani ya miaka mitano, mara baada ya kubano ambavu ilipakipiga dhidi ya Olympiakos. Baka ilimiliki mpira kwa asilimia 66 na kupigia mashuti sita ya liolenga lango la wapinzani wao na mingine sita ambayo haya kulenga lango. Mchezo wa pili katika kundi hilo ulikuwa ni kati ya Sporting Lisbon ya Ureno ilio kipigia dhidi ya Juventus na mchezo huo kumalizika kwa sare pacha ya kufunga na bao moja kwa moja. Kutokana na matokeo hayo, Barcelona bado inaongoza katika kundi D ikiwa na alama kumi, Ikifuatiwa na Juventus wenye alama saba, Sporting CP alama nne, na Olympiakos inashika mkia ikiwa na alama moja. Kwa matokeo ya michezo ya jumatano, huyu hapa, Mesha Kumuria. Tuti na mhospo likutana na Real Madrid, hospo kitakata kwa ushindo ba utatu kwa moja dhidi Real Madrid. Mabao ya hospa ya mifungwa na dele ali daika 27, daika ya msina sita ya kipindi cha pide ali ya kufunga bao la pili. Wakati bao la tatu upande wa teta mo hospa likiwe kwa kimiani na Christian Eriksen dakika ya sitini na tano. Christian Ronaldo wakaipatia Real Madrid bao la kufuti ya machozi dakika ya themanini ya mchezo. Katika mchezo huo, kadi mbili za njano zilitoka upande wa teta na mo hospa zmozi dembele leweza kuzawadiwa kadi ya njano dakika ya themanatisa. Wakati Sergio Ramos ya kizawadiwa kadi ya njano dakika tisini ya mchezo huo. 
Matokeo ya mchezo wa pili katika kundi hilo Borussia Dortmund walishana nguvu ya bao moja kwa moja na Apple Nikosha katika michezo mingine kwenye kundi E. Liverpool ilikutana na Maribo na Liverpool katakata kwa bao tatu kwa bila. Maboya Liverpool ilikuwa kimiani na Mohamed Salah pamoja na Emre Can wakati Daniel Sturridge akiandikia bao la tatu klabu hiyo ya Liverpool. Kadi mbili za njano zilitoka kwa wachezaji wawili wa Maribo. Damjan Bohari dakika ya 22 na Alexander Rechevich dakika ya 53. Na, Sevilla wao waliweza kutakata mbele ya Spartak Moscow kwa ushindi wa bao mbili kwa moja ambapo sasa unapelekea msimamo kuongozwa na Liverpool wakiwa na pointi nane katika michezo minne wakati Sevilla wakiwa pili katika pointi Sabo alizonazo kwenye michezo minne. Spartak Moscow ni watatu katika michezo yao minne wana pointi tano kibindoni. Maribu wanavuta mkia katika nafasi ya nne ya msimamo wa kundi hii wakiwa na pointi moja pekee katika michezo minne waliocheza. Kwenye kundi F, SS Napoli waliweza kutandikwa na Manchester City mabao manne kwa mawili. Mabao ya Manchester City ya kiko kimiani na Nicolas Otamendi, John Stones, Sergio Aguero pamoja na Raheem Sterling. Wakati mabao ya SSC Napoli yakiwekwa kimiani na Lorenzo Isin pamoja na Jorginho. Kadi tatu zilitoka katika mchezo huu. Nicolas Otamendi upande wa Manchester City alizawadiwa kadi ya njano dakika ya tisini ya mchezo. Wakati katika dakika hiyo hiyo tisini, Dries Mertens alizawadiwa kadi ya njano pamoja na Khalid Kalibali. Mara baada ya kupachika bao la tatu katika mchezo huo Sergio Aguero anakuwa mpachikaji bora mabao kwa muda wote ndani ya klabu ya Manchester City akiwa amefikisha mabao 178 na kuivunja rekodi iliyokuwa inashikiliwa na Eric Brook aliyepachika mabao 177 wakati akitumikia klabu hiyo kati ya mwaka 1927 na 1940. Na Mchezo wa pili katika kundi hilo liwakutanisha Shakhtar Donetsk wakicheza na Feyenoord ambapo Donetsk waliweza kutakata kwa ushindi bao tatu kwa moja. Katika kundi G kulikuwa na michezo. Besiktas wakicheza na Monaco na nguvu ya bao moja kwa moja wakati FC Porto wakinyoosha bao tatu kwa moja klabu ya Razen Bell Sport Lisbon. Baada ya michezo hiyo Msimamo wa kundi G sasa unaonyesha Besiktas wanaongoza kundi katika michezo minne wakiwa na pointi kumi. wakati FC Porto wako nafasi ya pili katika michezo yao minne wana pointi sita kibindoni. Rosen Ball Sport Lisbon wako nafasi ya tatu katika michezo yao minne wakiwa na alama nne kibindoni. FC Monaco wao ni wa nne ama wana buruza mkia kwenye kundi hili katika michezo minne wakiwa na pointi mbili pekee. Na kufikia hapo na hitimisha swahili wikendi kwa siku ya leo. Jina langu ni Maria Mtani. Endelea kutazama vipindi vinavyofuata kutoka hapa Afrika Swahili TV. Lugha yetu, sauti yetu.